இப்ப பாருங்க இப்ப நான் வந்து என்ன பண்றேன் செறிவு ஓகேங்களா அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸ் சொல்லுவாங்க இது என்ன சார் செறிவின் வார்த்தைகள் இங்கிலீஷ்ல வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம் சொல்லுவாங்க கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு இதுல நம்ம நிறைய வார்த்தை இருக்கு எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் நான் இன்னைக்கு மூணு வார்த்தை மட்டும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வருவேன் மாஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நிறை சதவீதம் தமிழ்ல வந்து நிறை சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது வால்யூம் பர்சன்டேஜ் பாருங்க அந்த வேர்டு இருக்கு வால்யூம் பர்சன்டேஜ்னு சொல்றேன் அப்ப கன அளவு சதவீதம் சொல்லுவாங்க வால்யூம்னா தமிழ் என்ன சொல்லுவீங்க கன அளவு அது பர்சன்டேஜ்ல இருக்கு கன அளவு சதவீதம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மோலா ரிட்டி தமிழையும் மோலா ரிட்டின்னு தான் பேரு ஆறைன்னு வரும் மோலா ரெட்டி இத நோட்டேஷன் பண்றது கேபிட்டல் எம் சொல்லுவாங்க மோலா லிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ மோலா லிட்டி அப்படின்னா ஸ்மால் எம் சொல்லுவாங்க இந்த வேர்டு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒன் பை ஒன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அடுத்தது நார்மாலிட்டி நார்மாலிட்டி ஸ்மால் அதாவது கேபிட்டல் என் இங்க பாருங்க இது ரெண்டு சேம் ஆக்குற மாதிரி இருக்கும் மோலா ரிட்டி மோலாலிட்டி கேபிட்டல் எம்னா மோலா ரெட்டி ஸ்மால் எம்னா மோலாலிட்டி அடுத்தது நார்மாலிட்டி ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மோல் ஃபிராக்ஷன் இது எல்லாமே தமிழ் அப்படிதான் இருக்கும் மோலா ரெட்டி மோலாலிட்டி வேணா தமிழையும் ஒரு வார்த்தை எழுதிடுறேன் மோலா ரிட்டி அப்படின்னு வாங்க இத மோலா லிட்டி இதெல்லாம் என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் இது வந்து நார்மாலிட்டி நார்மாலிட்டி மோல் ஃபிராக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு மோல் ஃபிராக்ஷன் மோல் ஃபிராக்ஷன் வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது தமிழ்ல வந்து மோல் பின்னம் மோல் பின்னம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து பிபிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாட்ஸ் பெர் மில்லியன் பாட்ஸ் பெர் செறிவின் வார்த்தைகள் அதாவது இப்ப நான் எப்படி சொல்றேன் பாருங்க இந்த மாதிரி சொல்றேன் இது புரியுதான்னு பாருங்க எங்கேயாவது புரியலனா யாரா இருந்தாலும் கேளுங்க தயங்காதீங்க இது எனக்கு இப்படி வரல புரியலன்னா உடனே கேளுங்க இப்ப நான் ஒரு ஐடியா சொல்றேன் பாருங்க சுகர் இருக்கு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேங்களா ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் வாட்டர் உங்களுக்கு தெரியும் டம்ளர் ஓகேங்களா ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இது வந்து சுகர் சொல்யூஷனா மாறிடுச்சு சுகர் சொல்யூஷனா மாறிடுச்சு கரெக்டா இப்ப ஒரு டம்ளர் இதுக்குள்ள ஒரு தண்ணி கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டேன் இதுல நான் சுகரை போட்டுட்டேன் ஓகேங்களா இது சுகர் இப்ப உள்ள யார் யாரெல்லாம் இருக்கிறது சுகர் பிளஸ் வாட்டர் கரெக்டா ஓகேங்களா <laughs> இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த கரைசல் ஓகேங்களா சொல்யூஷன் அப்படின்றது கரைசல் சொல்யூஷன் எப்படி வரும் சொல்யூட்டும் சால்வட்டும் மிக்ஸ் ஆன சொல்யூஷன் வரும் நான் இப்ப இங்க ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சக்கரை தண்ணி அப்படின்றது தான் சுகர் சொல்யூஷன் அது எப்படி நீங்க மேக் பண்ணுவீங்க ஒரு டம்ளர் தண்ணியில ஒரு ஸ்பூன் சக்கரையை போட்டா அந்த தண்ணி வந்து இப்ப அந்த சுகரா இருக்கும் டேஸ்டா இருக்கும் கரெக்டா அதுதான் சுகர் சொல்யூஷன் கரெக்டா நான் சொல்றது நீங்கிட்டீங்க 
நீர்ஸ் ஆ குவாண்டிட்டி அதிகமா இருக்கறவங்க எப்பயுமே சால்வென்ட் எப்பயுமே நான் பிச்சுக்கோங்க மோர் குவாண்டிட்டி ஓகேங்களா மோர் குவாண்டிட்டி யார் இருக்கறங்களோ நீங்க எடுத்துக்கிற பொருள்ல அவங்க தான் சால்வென்ட் ஓகேங்களா கரைப்பான் யார நீங்க வந்து கம்மியா எடுத்துக்கிறீங்களோ லெஸ் குவான்டிட்டி இப்ப நம்ம ஒரு ஸ்பூன் தான் என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் சுகர் எடுத்துக்கிட்டோம் லெஸ் குவான்டிட்டியை தான் நீங்க சொல்யூட்னு சொல்லணும் கரெக்டா இப்ப கரை பொருள் அப்படின்னு என்ன குறைவான அளவு கொண்ட பொருளை கரை பொருள் எனவும் அதிகமான அளவு நம்ம கம்பேர் பண்றது தான் ஒரு ஸ்பூன் பெருசா ஒரு டம்ளர் தண்ணி பெருசான்னு பார்த்தா ஒரு டம்ளர் தண்ணி அதிகம் ஸோ அதை வச்சு சொல்றேன் குறைவான பொருள் எடுத்தா அது கரை பொருள் அதிகமான பொருள் எடுத்தீங்கன்னா அது கரைப்பான் சோ அப்ப கரைப்பான் வந்து என்ன பண்ணுது கரை பொருளை கரைக்குது கரெக்டா அதனாலதான் கரை சொல்லு உருவாகுது கரைப்பான் என்ன பண்ணும் கரை பொருளை கரைக்கும் ஏற்கனவே வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணி தண்ணியா தான் இருக்கும் இந்த சுகர் போன உடனே டிசால்வ் பண்ணிடுது பாத்தீங்களா நீங்க தண்ணியில போய் சக்கரை போட்ட உடனே ஸ்பூன் வச்சு கலக்கணிங்கன்னா கலக்கிருமா கலங்கிருமா அதே நீங்க ஒரு மணலை தூக்கி அந்த ஒரு ஸ்பூன் உள் ஆஹ் சொல்லுங்க இப்ப டவுட்டா இருக்காது இப்ப நான் இப்ப இன்னொன்னு கேட்கிறேன் பாருங்க இதை பதில் சொல்லுங்க தண்ணியில வந்து சக்கரைக்கு பதில் ஒரு ஸ்பூன் மணல் வெரி குட் நீங்க எவ்வளவு மணல் போடுறீங்க ஆயிரும் கரெக்டா சோ இதுதான் ஐடியா இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஓமோஜினியஸ் மிக்சர் ஒரு படித்தான கலவை இது வந்து இரு படித்தான கலவைன்னு சொல்லுவாங்க மணலும் தண்ணி மிக்ஸ் ஆயிருக்கு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் அது பார்த்தா மணல் கீழே இருக்குதுன்னு பட் சுகர் மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது சுகர் வந்து கரைஞ்சிரும் உள்ள கரெக்டா இப்ப இது ஒரு ஐடியா புரியுதா இப்ப இந்த ஐடியா தெரிஞ்சாதான் இந்த சுகர் சொல்லிட்டு நீங்க இந்த ஏழு விதம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் மாஸ் பர்சன்டேஜ் வால்யூம் பர்சன்டேஜ் மோலாரிட்டி மோலாலிட்டி நாலிட்டி மோல் ஃபிராக்ஷன் பிபிஎம் இப்ப நீங்க உங்க கையில சொல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா ஒரு டம்ளர் தண்ணியும் கொஞ்சம் சுகரம் வச்சுக்கிறீங்க இல்லையா இந்த சுகரும் பிளஸ் வாட்டரையும் இப்ப இது சேர்ந்த ஒரு சொல்யூஷன் சொல்றீங்க இல்லையா இந்த கரைசல நீங்க பேசுறீங்க வால்யூம் பர்சன்டேஜ் எப்படி பேசலாம் இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ஒரு டேட்டா வந்து இப்ப லென்த்னா மீட்டர் சொல்ற மாதிரி இந்த சொல்யூஷனை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் இந்த சோ இப்ப நான் என்னன்னு ஒண்ணு சொல்றேன் இப்ப உங்களுக்கு இந்த சிஸ்டம் புரியுதா கரை பொருள்னா என்ன கரை பண்ண என்ன கரை செல்னா என்ன அதிகமா இருக்கிறவங்களுக்கு பேர் கரை பண் கம்மியா இருக்கிறவங்களுக்கு பேர் குறைவான அளவு இருக்கிறவங்களுக்கு பேர் கரை பொருள் கரை பண்ணும் கரை பொருளும் சேர்ந்தா உனக்கு கரை செல் கிடைக்கும் இந்த வேர்டு தெரிஞ்ச போதும் நமக்கு நிறைய பாயிண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் இது கிளியரா இது வரைக்கும் எதுக்கா டவுட் இருக்கா இருக்காது இப்ப பாருங்க ஒவ்வொன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வர எங்கேயாவது உங்களுக்கு சின்ன டவுட் இருந்தா என்கிட்ட சொல்லுங்க இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற டேர்ம் வந்து நிறை சதவீதம் மாஸ் பர்சன்டேஜ் நிறை சதவீதம் இப்ப நான் ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் பாருங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சுகர் சொல்யூஷன் இப்படின்னு நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் சுகர் சொல்யூஷன் சர்க்கரை தண்ணி இருபது பர்சன்ட் சர்க்கரை கரைசல் அப்படின்னு சொல்றேன் சர்க்கரை கரைசல் இப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருபது கிராம் சக்கரை இருக்கு ஓகேங்களா கிராம் வந்து வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும்
ஒரு <laughs> ஓகே இப்போ இருபது பர்சன்ட் சுகர் சொல்யூஷன் அப்படின்னு நான் பேசுறது கேக்குதா ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நிறை சதவீதம் அப்படின்னா நீங்க எங்கேயாவது ஒரு வார்த்தை எங்கேயாவது கெமிஸ்டில் பாக்குறீங்க இருபது பர்சன்ட் சர்க்கரை கரைசல் என்ன மீனிங் அந்த பர்சன்ட் நீங்க வந்து கிராம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இருபது கிராம் சர்க்கரை இருக்கு எண்பது கிராம் தண்ணி இருக்கு இதுதான் மீனிங் ஓகேவா இப்ப சப்போஸ் நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் இதுக்கு பதில் சொல்லுங்க எங்கிட்ட வந்து ஃபார்ட்டி கிராம் உப்பு கரைசல் இருக்குன்ற அப்ப ஃபார்ட்டி கிராம் சொல்லிட்டேன் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஓகேங்களா ஸோ என்கிட்ட வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் உப்பு கரைசல் இருக்குன்றேன் அப்போ அதில் எவ்வளோ இப்போ நான் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன் உப்பு கரைசல் இருக்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் உப்பு கரைசல்னா எவ்வளோ இருக்கு உப்பு எவ்வளோ இருக்கு நீர் எவ்வளோ இருக்கு ஃபார்ட்டி கிராம் இது ரிமைனிங் சிக்ஸ்டி கிராம் தான் வாட்டர் இது ஓகேங்களா இதே போல இன்னொன்னு சொல்றேன் இப்ப நான் எடுத்துக்கிறேன் பென்சின் உங்களுக்கு தெரியும் பென்சின் இருக்கு தொழுயின் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஓகேங்களா இப்ப ஒரு டுவெண்ட்டி டூ கிராம் பென்சின் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி டூ கிராம் தொழுவின் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்ப என்ன கேக்குறேன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பென்சின் எவ்வளவு எடுத்தீங்க ஓகேங்களா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பென்சின் எவ்வளவு 
பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டொலிவின் என்ன தமிழையும் டொலிவின் தான் பென்சின் அப்படின்னு இருக்கோம் பார்க்கலாம் பென்சின்ல என்ன குரூப் இந்த டொலிவின் வெரி குட் இதுக்கு இன்னொரு பேர் சொல்லுங்க பாக்கலாம் இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லுங்க பேர் தெரியல எவ்வளவு நான் எழுதியும் சொல்லாம இருக்கீங்க என்ன பேரு வெரி குட் இப்ப பாருங்க இது ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடு நிறை சதவீதம் ரெண்டாவது மெத்தட் எப்படி போறேன்னு பாருங்க இப்ப எனக்கு ரெண்டு கிராம் கொடுத்துட்டாங்க டொல்வினியோ இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் நான் மிக்ஸ் பண்றேன் இதுல யாரு சொல்லிவிட்டு யாரு சால்வ் பண்ண சொல்லுங்க பாக்கலாம் இது என்னுடைய கரைபொருள் ஓகேங்களா எது எதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிங்க இது கரைபொருள் இது கரைப்பான் அப்படின்னு என்ன வரும் 22 புரியுதா அப்ப எனக்கு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பென்சின் 122 டுவெண்டி டூ கிராம்ல இதை இந்த மெத்தடு இதை மட்டும் தான் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் டோட்டலா எவ்வளவு கிராம் இருக்கு அதுல பென்சின் எவ்வளவு இருக்கு நீங்க டோட்டலா இப்ப நான் ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன் இருபத்தி ரெண்டு கிராமையும் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ கிராமையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இது டோட்டலா இந்த பீக்கர் லெவல் இருக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிராம் இருக்கு அதுல டுவெண்ட்டி டூ கிராம் மட்டும் தான் பென்சின் அதனால இப்படி எழுதணும் இருக்கு <laughs> ஒரு <laughs> ரிமைனிங் எல்லாம் நீங்க வாட்டரா கண்டுபிடிக்கக்கூடாது ரெண்டு சொல்யூஷன் மிக்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா யார் சொல்லிட்டு யார் சால்வன்ட்னு எடுத்துக்கணும் அதுல இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் மிக்ஸ் பண்ண மொத்த கிராம் டோட்டல் கிராம் மொத்த கிராம் இருக்கு அதுல அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்பீசிஸ் இப்ப நீங்க பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பென்சின்னா அது எவ்வளவு கிராம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்துக்கணும் இதுதான் நிறை சதவீதம் இது புரிஞ்சுதா சோ இப்படிதான் நம்ம நிறை சதவீதம் ரெண்டு விதமா நம்ம சொல்லலாம் கிளியரா நீங்க 
100 ml weak equal okay la appo ne ena priority choose nu solran appo meaning vandu 20 ml sakkara neenga sakkari vandu ml edukka mudiyadhu suppose namakku or formula theriyum density mass by volume okay la volume venna kuda nama solalam mass by density panina indha indha idea edhukku use pannuvanga solid vandu neenga gram la mudikka mudiyum neenga venuna ml கூட இல்ல லிட்டரல் கூட एक्सप्लेन பண்ணலாம் என்ன வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும் சாலிட் அப்படினா மாஸ் பை டென்சிட்டி லிக்விட் ஆர் கேஸ் அது வந்து எனக்கு எப்பமே m லிட்டரல தான் எடுக்க முடியும் இல்லனா மீல் தான் எடுக்க முடியும் இதுக்கு வந்து கிராம்ல சொல்லணும் அப்படினா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் டென்சிட்டி டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம் இப்போ நான் உங்ககிட்ட கேக்குறேன் சக்கரையை வந்து லிட்டரல் எடுக்க முடியுமா இப்போ எனக்கு வந்து 1 கிலோ சக்கரை வேணும் நான் 1 லிட்டர் ஜார் கொண்டு போய் சக்கரை எடுத்தா நீங்க பால் வாங்கறதுக்குலாம் ஒரு லிட்டர் இது இருக்குல்ல அதுவும் ஒரு கிலோ ஈக்குவல் இருக்குன்றீங்களா இருக்காது சார் அப்ப என்ன பண்ணனும் ஆனா நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றேன் சயின்ஸ் படி இந்த கெமிஸ்ட்ரி படி நம்ம சொல்லலாம் இப்ப சொல்லலாம் இந்த மாதிரி தான் சொல்ல முடியும் ஓகேவா டென்சிட்டி சோ இப்ப வந்து என்னன்னா 20 இது விட்டுருங்க இப்ப நிறைய சதவீதம் விட்டுருங்க அடுத்து இங்க நான் தனியா சொல்றேன் அங்க வச்சு உங்களுக்கு இது பண்ண வரல வால்யூம் परसेंटेज அப்படி என்ன அப்படிን கேட்டா இதே ஐடியா தான் இப்ப எனக்கு வந்து 30% உப்பு கரைசல் அப்படினு சொல்றேன் உப்பு கரைசல் அப்படினு சொல்லிட்டா அப்படினா 30 ml வந்து salt இருக்கு மீ 70 ml வந்து water இருக்கு இந்த ml ன்ற யூனிட் யூஸ் பண்ணனா அது வால்யூம் परसेंटेज னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல அதுக்கு பதில் கிராம் யூஸ் பண்ணனா அது परसेंटेज னு அர்த்தம் நான் சொல்றது புரியதா இதுதான் வித்தியாசம் அடுத்து என்ன பண்ணீங்க परसेंटेज ऑफ बेंसिन நம்ம பார்த்தா இது 20 கிராம் போடிங்க बेंसिन அதே வந்து இந்த டொலுவின் வந்து என்ன பண்ணோம் 122 கிராம் போடிங்க இதுக்கு பதில் இது ml இருந்தா இதே ரூல்ஸ் தான் அப்ப 144 ml ல 22 ml बेंसिन இருக்கு இன்டு 100 இதுல ml ல இருந்து போட்டா இதெல்லாம் வால்யூம் परसेंटेज கரெக்ட்டா சோ இதுதான் परसेंटेज ஆஃப் வால்யூம் முன்ன பேசனதே தான் கிராம்ன்ற இடத்துல கிராமுக்கு பதில் ml னு போட்டா அத வால்யூம் परसेंटेज னு சொல்லலாம் இது புரிஞ்சதா எஸ் ஓகே சோ அதுக்கு அடுத்த டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஏதாவது புரியலனா கேட்டுக்கோங்க நம்ம சேம் ஆக்குதுன்றதனால கொஞ்சம் ஷார்ட்டா சொல்லிட்டேன் கிளாரிட்டியா இருக்கீங்களா இப்போ உங்களுக்கு வந்து மாஸ் परसेंटेज னா என்ன வால்யூம் परसेंटेज னா என்ன தெரியுமா சொல்லலாம் எம்ஓஎல் லிட்டர்னு போடுவாங்க இப்போ நீங்க எங்கயாவது எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து சொல்யூஷன் எல்லாம் பார்ப்பீங்க ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் தான் இப்படி சொல்றாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மோலாரிட்டி ஆஃப் எச்சிசிஎல் அப்படின்னா இந்த எச்சிசிஎல் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மோலாரிட்டி இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த எம்முக்கு பதில் நம்ம ஏதாவது ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மோல் பெர் லிட்டர் ஆஃப் எச்சிசிஎல் மீனிங் வந்து என்ன லேப்ல வந்து இப்ப எனக்கு ஒரு பாட்டில் இருக்கு இந்த பாட்டில் எச்சிசிஎல் இந்த எச்சிசிஎல் மேல இப்படி எழுதியிருப்பாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மோலாரிட்டி மீனிங் வந்து என்னன்னா இப்ப இதுல இருக்கிற இந்த கரைசல் இருக்கு இல்லையா இந்த கரைசலுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மோலாரிட்டி இல்ல இந்த மோலாரிட்டில வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நடத்தும் அப்ப மோலாரிட்டி என்ன நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப நமக்கு எம்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா மோல் பர் லிட்டர் சொல்லலாம் இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் ஒண்ணு அதுதான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன் சோ கேபிட்டல் M னா மோலாரிட்டி குறிக்கும் சுமால் M னா மோலாரிட்டி குறிக்கும் கரெக்ட்டா இப்ப பாருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இது யூனிட் மோலாரிட்டியினுடைய யூனிட் வந்து மோல் பெர் லிட்டர் ஒரு லிட்டர்ல எவ்வளவு மோல் இருக்கோ அதுதான் மோலாரிட்டி ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு சம் பார்த்தா உங்களுக்கு ஐடியா புரியும் இப்ப பாருங்க ஒரு 20 கிராம் ஓகேங்களா 20 கிராம் நைட்ரஜனை எடுத்து ஓகேங்களா 20 கிராம் நைட்ரஜன் গ্যাসை எடுத்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் இந்த நைட்ரஜன் கேஸ் வேணா ஒரு ஆசிட்டா எடுத்துக்கலாம் டுவெண்ட்டி கிராம் வந்து எச்சிசிஎல் எடுத்துக்கிறேன் நம்ம தெரியும் லேப்ல பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா கேஸ் எடுக்கிறது கஷ்டம் ஸோ எச்சிசிஎல் வந்து 
ட்வெண்ட்டி கிராம் எடுத்துக்கிறேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வாட்டர் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பீக்கர் இருக்கு இது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் கெப்பாசிட்டி கரெக்டா இதுல ட்வெண்ட்டி கிராம் எச்சிசியில் வந்து என்ன பண்றேன் மிக்ஸ் பண்றேன் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் நான் வந்து கெமிஸ்ட் லேபில் பண்ணிக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க எச்சிசியில் உள்ள போட்டேன் இதுக்குள்ள எவ்வளோ வாட்டர் இருக்காங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் இருக்காங்க இப்ப இந்த எச்சிசிஎல்ன்றது உங்களுடைய கரை பொருள் கரெக்டா இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வாட்டர்ன்றது உங்களுடைய கரைப்பான் இது கிளியரா ரைட் இப்ப இத வந்து இப்ப இந்த சொல்யூஷன் இருக்கு இல்லைங்களா இத வந்து இப்ப நீங்க நிறையில சொல்ல முடியாது ஏன்னா நான் கிராமில் இது மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் கூட ஏதோ வாட்டர்ல கரைச்சிக்கிறேன் இதை நம்ம வந்து நிறை சதவீதத்திலேயோ கன அளவு சதவீதத்திலயோ சொல்ல முடியாது ஏன்னா நீங்க நூறு எம்எல் குள்ள கரைச்சிங்கன்னா நூறு கிராமுக்குள்ள மேக் பண்ணீங்கன்னா நீங்க சொல்லலாம் நீங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் இது பண்ணிக்கிறீங்க ஓகேவா அப்ப நம்ம இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மாலடட்டில சொல்லலாம் இது என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கரை பொருளின் மூல்களின் எண்ணிக்கை இப்ப இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா சொல்லுவாங்க கரை பொருளின் மூல்களின் எண்ணிக்கை கரை பொருளின் மோல்களின் எண்ணிக்கை மோ ஏன் போடுற மோல்களின் எண்ணிக்கை வகுத்தல் ஒரு லிட்டர்ல வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் லிட்டர் கரைசலின் கன அளவு இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் கரைசலின் கன அளவு பிராக்கெட்ல லிட்டர் ஒரு லிட்டர்ல எவ்வளவு கரை பொருள் இருக்கோ நாங்க பாருங்க ரெண்டு மூணு டைம் சொல்றேன் இது நமக்கு நல்லா புரியணும் அப்பதான் அந்த கான்செப்ட் நல்லா புரியும் கரை பொருள்னு ஒண்ணு எடுத்தேன் கரைப்பான்னு ஒண்ணு எடுத்தேன் இது சேர்ந்து கரைசல் ஒண்ணு வந்துச்சு கரெக்டா இப்ப என்ன சொல்றேன் கரை பொருளுடைய மூல்களின் எண்ணிக்கை கரைசலின் கன அளவு லிட்டர்ல அப்ப இந்த கரை பொருள் கரைசலை வச்சு நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றேன் ஓகேங்களா சோ அப்ப கரை பொருளுடைய மூல்களின் எண்ணிக்கைனா என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மோல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கரை பொருளுடைய நிறை டிவைட் பை கரை பொருளுடைய மோலார் நிறை இத போடணும் ஒன்னு <laughs> அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா நீங்க இப்படி அப்ளை பண்ணணும் நிறை வந்து இருபது கிராம் இருக்கு டிவைட் பை மோலார் நிறை வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் ஒரு மோல்ல இருக்கு கரெக்டா இது டுவெண்ட்டி கிராம் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க டிவைட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை தௌசண்ட் ஸோ இது என்ன பண்ணலாம் அப்ப பாருங்க டுவெண்ட்டி டிவைட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் கிராம் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா மேல வந்து மோல் மட்டும் இருக்கும் இங்க லிட்டர் மோட்டு இருக்கும் அதாவது மோல் பர் லிட்டர் கேபிட்டல் எம்னு சொல்றோம் ஸோ இது வந்து பகுதியில் இருக்கிறது மேல வந்து இப்படி ரிவர்ஸ் ஆயிரும் தௌசண்ட் டிவைட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ண டூ இது எயிட்டீன் ஸோ டென் நைன் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ அப்ப ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மோலாரிட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மோலாரிட்டி ஆஃப் எச்சிஎல் இப்படின்னு சொல்றேன் அதாவது எச்சிஎல்லுடைய செறிவு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மோலாரிட்டி அப்படின்னு என்ன மீனிங் இப்ப நான் சொல்றேன் இல்லையா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மோலாரிட்டி ஆஃப் எச்சிஎல்னா அவங்க லேப்ல என்ன பண்ணாங்க எவ்வளவு கிராம் எச்சிஎல் எடுத்து எதுல டிசால்வ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு தெரியாது இப்ப நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் என்கிட்ட வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மோலாரிட்டி எச்சிஎல்னா நான் என்ன மீனிங் இருபது கிராம் எச்சிஎல் எடுத்து ஐநூறு எம்எல் தண்ணியில கரைச்சா அதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மோலாரிட்டின்னு அர்த்தம் புரியுதா இப்ப புரியுதா புரியுதா ஒரு இப்ப நீங்க போட்டு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இப்ப நான் 
சிக்ஸ்டி கிராம் அஸ்டிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிட்டேன் நான் எடுத்துக்கிட்டு பாருங்க அஸ்டிக் ஆசிட் இதை வந்து டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் டிசால்வ் பண்ணிட்டேன் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் பென்சின்ல டிசால்வ் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா இப்ப இந்த பென்சின் எனக்கு மேட்ரு கிடையாது வாட்டருக்கு போல பென்சின்ல டிசால்வ் பண்ணிட்டேன் ஒரு பீக்கர் இருக்கு பென்சின் வந்து சால்வெண்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் இருக்கு சிக்ஸ்டி கிராம் வந்து அஸ்டிக் ஆசிட் போட்டேன் அடுத்தது பென்சின் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் இந்த இருக்கு இப்ப இந்த இந்த இப்ப இங்க ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி வருது இல்லையா பென்சின் சொல்யூஷன் அது கூட சிக்ஸ்டி கிராம் அஸ்டிக் ஆசிட் சேர்த்திட்டேன் இந்த சொல்யூஷனை வந்து எவ்வளவு மோலாரிட்டி அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கறேன் இந்த இந்த கரைசலின் மோலாரிட்டி கேபிட்டல் எம் என்னன்னு கேட்கறேன் எப்படி போடுவீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேபிட்டல் எம் அப்படின்னா மாஸ் டிவைட் பை மோலார் மாஸ் இந்த யூனிட் ஃபுல்லாக இந்த ஃபார்முலா நம்ம மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணினே இருப்போம் மாலார் மாஸ் டிவைட் பை டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் டிசால்வ் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் தௌசண்டுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஐடியாவை எப்பயுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா டூ ஃபிஃப்டின்றது நீங்கள் எதில் கரைச்சிங்க அது வந்து தௌசண்டுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் இப்போ மாசு மோலார் மாசுன்றது எந்த கரை பொருளோ அதுக்கு இந்த மாஸ் மோலார் மாசுன்றது என்னது எந்த சொல்யூட்டு இப்போ மாஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி கிராம்னு மோலார் மாசுக்கு பேர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அஸ்டி கேசிட் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா அஸ்டிக் ஆசிட்ல ரெண்டு கார்பன் இருக்கு நாலு ஹைட்ரஜன் இருக்கு ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்கு ஸோ ரெண்டு கார்பனுக்கு அப்படின்னா ஒரு கார்பனுக்கு டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருமா நாலு ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஒரு கிராம்னா நாலு கிராம் ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்கு சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ கிராம் ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டென்னு சிக்ஸ்டி ஓகேவா அப்ப எனக்கு சிக்ஸ்டி கிராம் பெர் மோல் இருக்கு ஓகேவா இந்த கிராம் கிராம் கேன்சல் ஆயிட்டா மோல் மட்டும் வரும் அதனால்தான் இந்த மோலுக்கு இங்க லிட்டர் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு ஃபைனலா மோலு ஆர் மோல் பர் லிட்டர் ரெண்டும் ஒன்னு தான் கரெக்டா ஸோ இப்ப என்ன அடுத்து நம்ம எழுத போறேன் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை சிக்ஸ்டி இன்ட்டு தௌசண்ட் டிவைட் பை டூ ஃபிஃப்டி இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் வரும் கரெக்டா ஜீரோ ஜீரோ பண்ணிட்டீங்கன்னா நாலு இருபத்தி அஞ்சு நூறு அறுபது அறுபது போயிடுச்சு ஸோ நாலு மோல் பர் லிட்டர்னு சொல்லலாம் அல்லது ஃபோர் கேபிட்டல் எம்னு சொல்லலாம் மீனிங் வந்து என்ன இப்போ உங்ககிட்ட இருக்கிற அஸ்டிக் ஆசிட் இருக்கு இல்லையா உங்ககிட்ட இருக்கிற அஸ்டிக் ஆசிட் இந்த மாதிரி நீங்கள் இங்கே ஒரு சொல்யூஷன் பண்ணிங்க பாருங்க இதை வந்து நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் ஃபோர் மோலாரிட்டி அஸ்டிக் ஆசிட்னு சொல்லலாம் நான் சொல்கிறது புரியுதா ஃபோர் மோலாரிட்டி அஸ்டிக் ஆசிட்னா இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஜென்ரலாக கேட்குறேன் இந்த கணக்கு போடாமல் உங்ககிட்ட கேட்டேன்னா எவ்வளோ கிராம் அஸ்டிக் ஆசிட் எவ்வளோ கிராம் பென்ஷனில் கலந்துன்னு சொல்ல முடியாது கரெக்டா பட் ஆனால் இப்போ நான் கலந்தது வச்சு சொல்லலாம் சிக்ஸ்டி கிராம் அஸ்டிக் ஆசிட் எடுத்து 250 ஃபிஃப்டி எம்எல் டிசால்வ் பண்ணால் உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஃபோர் மோலாரிட்டி ஆஃப் அஸ்டிக் ஆசிட் கிடைக்கும் கரெக்டா புரியுது நான் பேசுறது இந்த மாதிரி ஃபோர் மோலாரிட்டின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஃபோர் மோல் பலிட்டன்னு சொல்லலாம் இப்போ இதே பாருங்க நான் இன்னொரு மாதிரியுமே சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி புரியுதான்னு பாருங்க இந்த மாதிரியும் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இது வந்து லாஸ்ட் இயரில் கேட்டிருக்காங்க என்கிட்ட வந்து ஃபோர் மோலாரிட்டி அஸ்டிக் ஆசிட் இருக்கு ஓகேங்களா ஃபோர் மோலாரிட்டி அஸ்டிக் ஆசிட் இருக்கு இதனுடைய மோலார் மாஸ் தெரியும் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் பென்சின்ல டிசால்வ் பண்ணியிருக்கேன் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் பென்சின்ல டிசால்வ் பண்ணியிருக்கேன் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ ஓகேங்களா ஃபோர் மோலாரிட்டி ஆஃப் அஸ்டிக் ஆசிட் எங்கிட்ட இருக்கு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் பென்சின்ல டிசால்வ் பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளவு மாஸ் ஆஃப் அஸ்டிக் ஆசிட் எடுத்தீங்க எவ்வளவு மாஸ் ஆஃப் அஸ்டிக் ஆசிட் எடுத்தீங்க இப்ப பாருங்க கேபிட்டல் எம் மாசு டிவைட் பை மோலார் மாசு டிவைட் பை டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் இன்ட்டு தௌசண்ட் இப்போ எந்தெந்த டேட்டா கொடுத்தாங்கன்னா முன்ன மாஸ் கொடுத்தாங்க மோலாரிட்டி கண்டுபிடிச்சிங்க இப்போ மோலாரிட்டி கொடுத்துட்டான் அப்போ நம்ம இப்படி போடலாமா பாருங்கள் ஏற்கனவே ஃபோர் மோலாரிட்டி கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர் மோலாரிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் என்னன்னு எனக்கு தெரியல டிவைட் பை மோலார் மாஸ் இப்போ தான் பார்த்தோம் சிக்ஸ்டீன் கிராம் பெர் மோல் சிக்ஸ்டீன் கிராம் பர் மோல் யூனிட் எழுதிக்கோங்க அடுத்தது இதை நீங்கள் திருப்பி எழுதிங்கன்னா தௌசண்ட் டிவைட் பை டூ வந்துடும் கரெக்டா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் வந்துடும் இந்த ஃபோரு ஸோ ஃபிஃப்டீன் வரும் ஸோ இங்கே இந்த ஃபிஃப்டீன் கிராம் பெர் மோல் இருக்கா இந்த மோலாரிட்டிக்கு பதில் நீங்கள் மோல் பர் லிட்டர்னு எழுதலாம் இப்போ பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு ஃபோரு இங்கே இருக்கு இந்த கேபிட்டல் எம்எ
இந்த மோலும் இந்த மோலும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு கரெக்டா இங்க ஒரு லெட்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த லெட்டர் வார்த்தை இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா இந்த லெட்டரும் கேன்சல் ஆயிரும் ஏன்னா பாருங்க தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்க ஒரு லெட்டர் வரும் ஓகேவா சோ லெட்டர் கேன்சல் ஆயிரும் அப்ப வெறும் கிராம் மட்டும் இருக்கு பிப்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி கிராம் அப்ப நமக்கு மாசம் வந்து சிக்ஸ்டி கிராம் ஃபர்ஸ்ட் கேசிட் நீங்க எடுத்துருக்கணும் கரெக்டா இதே கணக்கு தான் நான் ரிவர்ஸா சொல்லியிருக்கேன் இங்க பாருங்க சிக்ஸ்டி கிராம் எடுத்தா உனக்கு ஃபோர் மோலாரட்டி கிடைச்சிச்சு நான் இப்ப ஃபோர் மோலாரட்டி எடுத்தா கிராம் கண்டுபிடிக்கலாம் கரெக்டா புரியுது நான் சொல்றது ஓகேவா இதே போல இன்னொரு கொஸ்டின் இதுலயே கேட்கலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி மெத்தட்ல இருக்கு அதனால அந்த ஐடியா சொல்றேன் இப்ப பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் போர் எப்படி கேக்குறேன் என்கிட்ட போர் மோலாரிட்டி அஸ்டி கேசிட் இருக்கு அஸ்டி கேசிட்னுடைய மாசு சிக்ஸ்டி கிராம் இருக்கு இவ்வளவு எடுத்துக்கிறேன் எவ்வளவு சொல்யூஷன்ல கரைச்சேன் அதாவது பென்சின் இருக்கீங்களா அதாவது எத்தனை லிட்டர் பென்சின்ல கரைச்சேன் எத்தனை மில்லி லிட்டர் பென்சின்ல கரைச்சேன் சால்வெண்டனுடைய எம்எல் எவ்வளோன்னு கேட்குறேன் எத்தனை மில்லி லிட்டர் பென்சின்ல டிசால்வ் பண்ண கரைச்சேன் எத்தனை மில்லி லிட்டர் பென்சின்ல கரைசல் உருவாக்குறேன் அப்படின்னு கேட்கணும் இப்ப இதே ஃபார்முலா தான் பாருங்க மோலாரிட்டி மாசு டிவைட் பை மோலார் மாசு டிவைட் பை இப்ப இங்க வந்து எத்தனை எம்எல் சொல்லல நான் வீண் வச்சுக்கிறேன் தௌசண்ட் ஓகேங்களா இப்ப எந்தெந்த டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க மோலாரிட்டி ஃபோர் கொடுத்துட்டாங்க மாசு வந்து எனக்கு சிக்ஸ்டி கிராம் கொடுத்துருக்காங்க டிவைட் பை சிக்ஸ்டி கிராம் பர் மோல் ஒரு மோலர் மாசம் நம்ம ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது சிக்ஸ்டீன் கிராமு டிவைட் பை வி தெரியல டிவைட் பை தௌசண்ட் இது ஏற்கனவே லிட்டரில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எம் இப்போ என்ன பண்ணுற பாருங்க ஃபோர் மோல் பெர் லிட்டர்னு இருக்கு சிக்ஸ்டீன் கிராம் சிக்ஸ்டீன் கிராம் பெர் மோல் இன்ட்டு தௌசண்ட் டிவைட் பை வி ஓகேங்களா இப்படி இருக்கு இது லிட்டர் சோ இப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க இந்த லிட்டர் இந்த லிட்டர் கேன்சல் ஆயிரும் இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த மோல் கேன்சல் ஆயிரும் மீது இருக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி கிராம் போயிரும் கரெக்டா அப்ப இந்த சிக்ஸ்டி இந்த சிக்ஸ்டி போயிடுச்சு சோ இங்க போர் எடுத்த இந்த வி இங்க வந்துடும் ஓகேவா இந்த லிட்டர் நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியாது வி தௌசண்ட் டிவைட் பை ஃபோர்னு இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு டூ ஃபிஃப்டின் வந்துருச்சா கரெக்டா டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் நான் சொல்கிறது த்ரீ தான் இதில் எம்எல் இருக்கும் தௌசண்ட் எம்எல் இதில் லிட்டர் இருக்கும் இந்த லிட்டர் இந்த லிட்டர் கேன்சல் ஆயிரும் இந்த எம்எல் அப்படி இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து வால்யூம் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல்னு வருது சார் இதுலேருந்து என்ன சார் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா இப்போ இதுலேருந்து என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன் ஒரு கரை பொருள் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு கரை பொருள் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு கரைப்பான் எடுத்துக்கிட்டேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கரை செல்ல ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க கரெக்டா யார் யார் எடுத்துக்கிட்டேன் கரை பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்டி கேசிட்டு ஓகேவா கரைப்பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென்சின் பென்சின் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ கரை செல் அப்படின்னா அஸ்டி கேசிட் இது ரெண்டும் டிசால்வ் ஆனது அஸ்டி கேசிட்டும் ப்ளஸ் பென்சினும் இருக்கிறது கரை செல் ஓகேங்களா இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணேன் அஸ்டி கேசிட் சிக்ஸ்டி கிராம் எடுத்துக்கிட்டேன் டிசால்வ் பண்ணது டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் டிசால்வ் பண்ணேன் அப்போ எனக்கு வந்த ஆன்சர் கொஸ்டின் மார்க் இதை கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க ஆன்சர் வந்து ஃபோர் மோலாரிட்டி கரெக்டா ஆன்சர் வந்து ஃபோர் மோலாரிட்டி இப்போ ரெண்டாவது டைம் என்ன பண்ணேன் மாஸ் ஆஃப் தி அஸ்டி கேசிட் தெரில டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் டிசால்வ் பண்ணியிருக்கேன் மோலாரிட்டி வந்து ஃபோர் மோலாரிட்டின்னு சொல்லிட்டேன் இதை மாதிரி கேட்கலாம் அடுத்தது சிக்ஸ்டி கிராம் இருக்கு ஃபோர் மோலாரிட்டி இருக்கு எத்தனை எம்எல்ல கரைச்சிங்க அப்ப மீனிங் வந்து என்னன்னா அந்த ஃபார்முலாவை பாருங்க என்ன ஃபார்முலா மோலாரிட்டி மாசு டிவைட் பை மோலார் மாசு ஓகேங்களா மாஸ் டிவைட் பை மோலார் மாஸ் இன்ட்டு தௌசண்ட் பை வி ஒன்னு மோலாரிட்டி கேட்கணும் அப்படின்னா மாசையும் வால்யூமும் கொடுக்கணும் இது ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஓகேவா ரெண்டாவது ப்ராப்ளத்தில் மாஸ் கேட்குறேன் கரெக்டுங்களா இந்த மாச கொஸ்டின் மார்க் போடணும் அப்படின்னா மோலாரிட்டியும் இதையும் கொடுக்கணும் கரெக்டா சப்போஸ் எனக்கு இந்த வால்யூமை கேட்கணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டேட்டாவும் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி மூணு விதமாக அதில் கொஸ்டின் கேட்கலாம் புரியுதா
இப்ப நிறை சதவீதம் கனளவு சதவீதத்துல நமக்கு இந்த ஐடியா கிடையாது பட் இங்க மோலாரிட்டில இந்த மாதிரி இருக்கு இப்ப உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா புரியுதா மோலாரிட்டி அப்படின்னு என்ன ஒரு லிட்டர்ல எவ்வளவு மோல் டிசால்வ் பண்றியோ அதுதான் மோலாரிட்டி அந்த மோல் எப்படி கண்டுபிடிப்ப சொல்யூட்டினுடைய மோலு இந்த வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட்டு டிவைட் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் லிட்டர் கரை பொருளின் மோல்களின் எண்ணிக்கை வகுத்தல் கரைசலின் கன அளவு லிட்டரில் உங்களுக்கு ஐடியா புரியுதா மோலாரிட்டின்ற ஒரு கான்செப்டை எப்படிலாம் கொஸ்டின் கேட்கலாம்னா மூணே விதமாக தான் கேட்க முடியும் கரெக்டா இது கிளியரா ஸோ அப்போ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா மூணு டேர்ம் நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய சதவீதம் சதவீதம் மோலாரிட்டி மோலாரிட்டி ஃபார்முலா எப்படி கேட்கலாம் நீங்க எக்ஸாமுக்கு எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா மோலாரிட்டி ஃபார்முலா இப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேபிட்டல் எம் அப்படின்னா மோல் பர் லிட்டர் மோல் அப்படின்றது சொல்யூட்டு அப்ப சொல்யூட்டினுடைய மாசு டிவைட் பை மோலார் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட்டு இந்த மாதிரி சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதுல எவ்வளவு டிசால்வ் பண்றீங்க இன்ட்டு தௌசண்ட் ஓகேங்களா இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சா போதும் இதை வச்சு நம்ம எழுதிக்கலாம் கரெக்டா இந்த கேபிட்டல் எம்ன்றதுக்கு போல மோல் பர் லிட்டர் கூட கொடுக்கலாம் ஒரு லிட்டர்ல எவ்வளவு மோல் டிசால்வ் பண்றீங்களோ அதுதான் உங்களுடைய மோலாரிட்டி கரெக்டா அந்த மோல் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் நீங்க மாசு எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் கேக்குறீங்களோ இப்ப எச்சிஎல் கொடுத்தீங்க ஒரு ஃபைவ் கிராம் எடுத்தீங்கன்னா ஃபைவ் டிவைட் பை தேர்ட்டி டூ இது வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கொடுக்கும் பண்றீங்க ஃபைவ் கிராம் எச்எஸ்எல் டிசால் இன் செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் அப்படின்னா இந்த விஎன்றத்தால செவன் ஃபிஃப்டி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மோலாரிட்டி கிடைச்சிரும் கரெக்டா அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட கிராம் எடுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட எம்எல்ல நம்ம டிசால்வ் பண்றத நம்ம மோலாரிட்டின்னு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் இது புரியுதா ஸோ இந்த மூணு ஐடியாவும் நம்ம இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ உங்க நோட்ல ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல இந்த ஐடியா எழுதிக்கோங்க நிறை சதவீதம் அப்படின்னா என்ன கனளவு சதவீதம் அப்படின்னா என்ன அதை பத்தி உனக்கு பேச தெரியணும் இதுல ரெண்டு விதமா கேட்பாங்க அது மெயினா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டைரக்டா டுவெண்டி பர்சன்ட் சொன்னா ஈஸி டுவெண்ட்டி எம்எல் டுவெண்டி எயிட்டி எம்எல் அந்த மாதிரி சொல்லிடலாம் ரெண்டுமே ஹண்ட்ரடுக்கு மேல போச்சுன்னா டோட்டல் கிராமு அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்பீசிஸ் எவ்வளவு கிராமு சக நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் அதை பார்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்தது மோலாரிட்டி அப்படின்னா என்ன கேபிட்டல் எம் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் எப்படி கேள்வி கேட்பாங்க கரெக்டா ஸோ ரிமைனிங் நம்ம வந்து அடுத்த கிளாஸ்ல பாக்கலாம் இது கிளியரா இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஸோ இதே உங்க நோட்ல ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல எழுதிக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல வந்து இதை கத்துருக்கோம் அப்படின்றது டவுட் இருக்கா இருக்காது அதாவது இப்ப நம்ம தௌசண்ட் எதுக்கு போறோம் அப்படின்னா வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் லிட்டர்ன்றாங்க இல்லையா ஒரு லிட்டர்ன்றது நம்ம தௌசண்ட் எம்எல் ஓகேங்களா சோ இங்க வந்து ஒரு லிட்டர்ல எவ்வளவு போது தௌசண்ட் எம்எல்க்கு நீ எவ்வளவு இது எடுத்துக்கிற அந்த மீனிங் ஓகேவா நீங்க டூ பிப்டி எம்எல் டிசால் பண்ணீங்கன்னா எம்எல் எம்எல் கேன்சல் ஆயிரும் அதனாலதான் உங்களுக்கு மோலாரிட்டி வரும் இப்ப இந்த யூனிட்ல வந்து நமக்கு மோல் வருதா நீங்க செக் பண்ணி கூட பாக்கலாம் எப்படின்னா இப்ப பாருங்க இதுக்கு எம்எல் இதுக்கு எம்எல் 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 கேன்சல் ஆயிரும் இதுல கிராம் இருக்கு இதுல கிராம் பை மோல் இருக்கு கிராம் கிராம் கேன்சல் ஆயிட்டு உனக்கு மோல் வரும் அதனால தான் நமக்கு ஃபைனலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல மோல் வருது மாஸ் பை மோலார் மாஸ்ல ஏன் மோல் வருதுன்னா அதுதான் நான் சொல்றது புரியுதா இது மாதிரி தௌசண்ட் இன்ட்டு வீன் போறதா பெர் லிட்டருக்கு எவ்வளவு சொல்யூஷன் அர்த்தம் நான் சொல்றது புரியுதா ஓகேம்மா ரைட் ஓகே வேற யாருக்கா ஏதாவது டவுட் இருக்கா இங்க வந்து எம்எல் எம்எல் கேன்சல் ஆயிரும் பட் ஆனா இங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது வந்து நம்ம ஒரு லிட்டருக்கு தான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற மாதிரி கணக்கு ஏன்னா தௌசண்ட் எம்எல் இண்டிகேட் ஒரு லிட்டர் கரெக்டா நீங்க தௌசண்ட் எம்எல் இதுல நீங்க டூ பிப்டி எம்எல் போட்டீங்கன்னா எம்எல் எம்எல் கேன்சல் ஆயிரும் பட் இந்த தௌசண்ட் எம்எல் யாரு ஒரு லிட்டரு அப்ப ஒரு லிட்டர்ல எவ்வளவு மோல்ன்றது அதான் மீனிங் இந்த டேட்டா வந்து ஒரு லிட்டர்ல இவ்வளவுன்னு அர்த்தம் வி பை தௌசண்ட் போட்டா ஒரு லிட்டர்னு அர்த்தம் கரெக்டா ஏன்னா தௌசண்ட்ல டூ பிப்டி எம்எல் அப்படின்னா ஒரு லிட்டருக்கு நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம்னு எடுத்தோம் இப்ப பர்சன்டேஜ் இருக்கு இல்லையா நீ ஐநூறுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட மார்க் எடுப்ப நானூத்தி எண்பதுன்னு எடுத்தினா இன்டு ஹண்ட்ரட் போட்டா மாறுது இல்லையா அந்த மாதிரி எனக்கு நீ சிம்பிளா இந்த ஃபார்முலா வீனா எம்எல் தௌசண்ட்னால எம்எல் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் ஒரு லிட்டர் அப்படின்றது தௌசண்ட் எம்எல் கரெக்டா சோ இதுதான் இந்த ஐடியா தான் நம்ம பாத்துருக்கோம் ஓகேங்களா இந்த மூணு ஐடியா இன்னைக்கு நடத்தந்தே ஒரு டைம்
கேளுங்க கேளுங்க நிறை சரி கேட்க மாட்டு ஒரு டைம் ஸ்லோவா சொல்லுங்க நிறை சதவீதத்தியா எஸ் சார் ஓகே அதாவது அதாவது <laughs> 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 நமக்கு சுகர் சால்ட் வேற என்ன தெரியும் சுகர் சொல்யூஷனே வச்சுக்கலாம் தேர்ட்டி பர்சன்ட் சுகர் சொல்யூஷன் சொல்லிட்டேன் சுகர் சொல்யூஷன் ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா தேர்ட்டி பர்சன்ட் சுகர் சொல்யூஷன் அப்படின்னா சுகர்ன்றது சாலிடு சாலிடுன்னும் போது இந்த சொல்யூஷனுடைய மாஸ் பர்சன்டேஜ்னு கேட்டேன் நிறை சதவீதம் கேட்டேன்னா நீ இப்படி சொல்லிடலாம் தேர்ட்டி கிராம் சுகர் ரிமைனிங் செவன்டி கிராம் வந்து வாட்டர் கரெக்டா இது மாதிரி சொல்லிடுவேன் சப்போஸ் இதே சொல்யூஷன் நான் வால்யூம் பர்சன்டேஜ் கேட்கறேன் அப்ப நீ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த கிராம எம்எல் போட்டுக்கிறேன் தேர்ட்டி எம்எல் செவன்டி எம்எல் நமக்கு தெரியும் சுகரை வந்து சாலிடாக்கு கிராம்ல தான் நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் சப்போஸ் எனக்கு வந்து விருப்பம் சுகர் வந்து எம்எல்ல சொல்லுன்னா என்ன பண்ணும் டென்சிட்டி மாஸ் பை வால்யூம் இருக்கு மாசுன்றது நீங்க எடுத்துக்கிட்ட தேர்ட்டி கிராமு இந்த சுகருக்கு வந்து ஒரு டென்சி எவ்வளவு வால்யூம் நம்ம எதுல எடுக்கிறோம் அப்படின்னு இருக்கும் எல்லா எல்லா மெட்டீரியலுக்கும் ஒரு டென்சிட்டி இருக்கு கரெக்டா அப்ப எவ்வளவு மாசு தேர்ட்டி கிராம் எடுத்துக்கிற அந்த சுகருடைய டென்சிட்டியால டிவைட் பண்ணா மாஸ் பை டென்சிட்டினா வால்யூம் வரும் கரெக்டா இது சும்மா கன்வர்சன் சிம்பிளா வந்து கிராமுக்கு பதில் எம்எல் போடு அதாவது நீங்க சுகர் எப்படி சார் எம்எல் எடுத்தீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பீங்க இல்லையா அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன் ஒரு சாலிட் மெட்டீரியலுடைய மாசும் டென்சிட்டியும் தெரிஞ்சா அது வால்யூம்ல சொல்லலாம் நான் சொல்றது புரியுதா ஒரு சாலிட் மெட்டீரியலுடைய மாசிட்டியும் இப்ப நான் சுகர் வால்யூம் பர்சன்டேஜ்ல கேட்கறேன் அப்படின்னா சுகர் மாசு தட்டி கிராம் இங்கே கொடுத்துட்டாங்க டென்சிட்டி இதுக்கு <laughs> ஈத்தர்னு ஒரு சால்வெண்ட் இருக்கு இது வந்து மிக்ஸ் வித் பென்சின் ஓகேங்களா இப்ப ரெண்டுமே லிக்விடு எம்எல்ல சொல்லிட்டேன் இப்ப பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஈத்தர் வேணும் இது பேர் மீதாக்சி மீத்தேன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஈத்தர் வேணும் அப்படின்னா டோட்டல் எம்எல்ஏ எவ்வளவு டுவெண்ட்டி டூ பிளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இதுல எவ்வளவு டுவெண்ட்டி டூ இருக்கு இன்டு ஹண்ட்ரட் கரெக்டா இதுல வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பென்சின் வேணும் அதே மாதிரி தான் என்ன பண்ணுவீங்க பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பென்சின் வேணும் அப்படின்னா மொத்தமா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்கு அதுல ஒன் டுவெண்ட்டி டூ பென்சினா இருக்கு இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு விதமா போடலாம் இது எழுன்றதுனால வால்யூம் பர்சன்டேஜ் கிராம் என்ற மாஸ் பர்சன்டேஜ் இப்பெல்லாம் நமக்கு டே டு டே லைஃப்ல மூணே டைம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் மோலாரிட்டி நார்மாலிட்டி மோலாலிட்டி அப்புறம் இதெல்லாம் எதுக்கு சார் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இதுல இருந்து நம்ம கணக்கினு கேட்டா நம்ம போறதுக்காக தெரிஞ்சுக்கிறது பட் டே டு டே லைஃப் பிசிக்கல் கெமிஸ்ட் மூணு யூனிட் தான் அதிகமா யூஸ் பண்ணுவோம் இது புரிஞ்சுதா சொல்லுங்க